హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు కృష్ణ యాప్టిట్యూడ్ ఈ రోజు వీడియోలో సింప్లిఫికేషన్ ట్రిక్స్ అనేది మనం చూడబోతున్నాం ఫ్రెండ్స్ సో ఇవేంటి అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ టైం టేకింగ్ కూడా పడుతుంది కానీ వీటికి సంబంధించి నేను చాలా సింపుల్ లాజిక్ అనేది మీకు ఈ రోజు ఈ వీడియోలో నేను చెప్పబోతున్నాను సో అదేంటి అంటే మీకు ఇలా ఇచ్చినప్పుడు సో ఇలా ఏంటంటే ఒకటి బై ఐదు అని ఇచ్చారు కదా సో ఇక్కడ ఒకటి కామ ఐదు అని రాసుకోండి నెక్స్ట్ వన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో చూడండి ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ రెండు ఇక్కడ మూడు సో మూడు ఉన్నాయి కాబట్టి మూడు స్పేస్లు అనేది తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్ మూడు స్పేస్లు అనేది తీసుకోండి తీసుకున్నాక నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారు అంటే అన్నిటికీ ప్లస్లే ఉన్నాయి కదా సో అందుకంటి ఒకటి ఐదు ఉంది సో ఒకటి ప్లస్ ఐదు ఎంత అవుతుంది ఆరు అవుతుంది నెక్స్ట్ ఐదు ప్లస్ ఆరు ఏమవుతుంది పదకొండు అవుతుంది నెక్స్ట్ ఆరు ప్లస్ పదకొండు ఏమవుతుంది పదిహేడు అవుతుంది సో ఇలా చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఫస్ట్ నెంబర్ ఏముంది పదకొండు ఉంది కదా సో పదకొండు బై ఇక్కడ ఏముంది పదిహేడు సో పదకొండు బై పదిహేడు అనేది ఆన్సర్ ఫ్రెండ్స్ ఇదే ఆన్సర్ సో అదే మామూలుగా ప్రాసెస్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఒకటి మీరు చేసి మరల ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఇలా మొత్తం ప్రాసెస్ చేసే కంటే కూడా ఒక చిన్న ట్రిక్ ద్వారా మీరు ఎంత సింపుల్గా చేశారో చూడండి సో ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఒకటి బై ఐదు ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఒకటి తీసుకున్నారు తర్వాత ఐదు తీసుకున్నారు సో అన్ని ప్లస్లే కాబట్టి డైరెక్ట్గా ప్లస్లు చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు సో ప్రతి రెండింటిని ఒకటిగా తీసుకొని చేశారు ఫస్ట్ ఏం చేశారు ఈ రెండింటిని కలిపారు సో ఒకటి ఐదు కలిపితే అంత ఆరు సో అదేవిధంగా నెక్స్ట్ ఈ ఐదు ఆరును కలిపితే అంత పదకొండు నెక్స్ట్ ఈ రెండింటిని కలిపితే అంత పదిహేడు సో ఫైనల్గా ఏం చేశారు ఈ రెండింటిని ఉపయోగించి ఆన్సర్ రాశారు ఎంత పదకొండు పదిహేడుగా రాశారు సో ఈ విధంగా మనం అనేది చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ సపోజ్ ఇక్కడ ఒకటి బై ఐదు కాకుండా సపోజ్ రెండు బై మూడు ఉంది అనుకోండి సపోజ్ రెండు బై మూడు ఉంటే ఎలా చేస్తారు ఫస్ట్ ఇక్కడ రెండు తీసుకుంటారు నెక్స్ట్ ఇక్కడ మూడు సో నెక్స్ట్ త్రీ ఉన్నాయి కాబట్టి త్రీ స్పేసెస్ ఇలా తీసుకుంటారు నెక్స్ట్ ఈ రెండు యాడ్ చేస్తారు టూ ప్లస్ త్రీ ఎంత ఫైవ్ నెక్స్ట్ త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ ఎంత ఎయిట్ నెక్స్ట్ ఫైవ్ ప్లస్ ఎయిట్ ఎంత థర్టీన్ సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఎయిట్ బై థర్టీన్ అవుతుంది అనమాట సో ఇంత సింపుల్గా మనం ఆన్సర్ అనేది చేసామో చూడండి అదేవిధంగా ఇంకా ఎవరికైనా దీంట్లో కొంచెం డౌట్ ఉంటే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లో ఈజీగా అర్థమవుతుందండి చూడండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి సో ఇంత ఉంది క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ చూడంగానే భయపడకుండా చిన్న లాజిక్ను ఉపయోగించేసి ఎలా చేయగలుగుతున్నామో అనేది చెక్ చేయండి సో ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు త్రీ బై ఫైవ్ ఇచ్చారు సో మనం ప్రాసెస్లో ఏం చేసాము ఫస్ట్ పైన న్యూమరేటర్లో ఉన్న త్రీని తీసుకున్నాము తర్వాత ఫైవ్ తీసుకున్నాము తర్వాత ఎన్ని వన్స్ ఉన్నాయో చూడండి ఇక్కడ వన్ 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 సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ మొత్తం ఫోర్ ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సో ఇక్కడ ఇటు పక్కన ఉన్నాయి తీసుకోబాకండి సో ఇటువైపు స్టెప్స్కి ఇటువైపు ఏమున్నాయో చూసుకోండి అంతే సో ఇక్కడ వన్ 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 ఇలా ఫోర్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫోర్ తీసుకున్నాను సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాము త్రీని ఫైవ్ని యాడ్ చేస్తాము త్రీని ఫైవ్ని యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఎయిట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఫైవ్ని ఎయిట్ని యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది థర్టీన్ అవుతుంది ఓకేనండి ఫస్ట్ త్రీని ఫైవ్ని యాడ్ చేసాము ఎయిట్ అయింది నెక్స్ట్ ఈ ఫైవ్ని ఎయిట్ సో ఇలా టూ టూ యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలన్నమాట సో ఎయిట్ ప్లస్ థర్టీన్ ఏమవుతుంది ట్వంటీ వన్ నెక్స్ట్ ఈ టూని యాడ్ చేయండి సో ట్వంటీ వన్ ప్లస్ థర్టీన్ ఏమవుతుంది ఫోర్ త్రీ థర్టీ ఫోర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారు లాస్ట్ ఈ టూని ఉపయోగించి ఆన్సర్ రాయడమే సో ట్వంటీ వన్ బై థర్టీ ఫోర్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట సో ఒక చిన్న లాజిక్ ఏ ఫ్రెండ్స్ ప్లస్లు చేసుకుంటూ వెళ్ళాము సార్ ప్లస్లు ఇచ్చారు ఓకే ఒకవేళ మైనస్లు ఇస్తే ఎలా చేయాలి అనేది ఎవరికైనా డౌట్ వచ్చి ఉండొచ్చు ఫ్రెండ్స్ సో వారి కోసము మన నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం సో ఆ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ఇందాకలాగే త్రీ ఈ ఫైవ్ అని తీసుకోండి సపోజ్ ఇలా త్రీ బై ఫైవ్ ఉంది కదా ఫస్ట్ త్రీ తీసుకోండి నెక్స్ట్ ఫైవ్ తీసుకోండి నెక్స్ట్ వన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ త్రీ ఉన్నాయి కాబట్టి త్రీ స్పేసెస్ అనేది ఇలా తీసుకోండి తీసుకున్న తర్వాత ఏం చేస్తారు ఇందాక ప్లస్లు చేశారు ఇప్పుడు మైనస్లు చేయండి మైనస్లు ఎలా చేయాలి సో ఇలా రివర్స్లో చేయండి ఫైవ్లో త్రీ పోతే అంత టూ ఓకేనా అండి ఫైవ్లో త్రీ పోతే అంత టూ నెక్స్ట్ ఈ టూలో ఫైవ్ పోతే ఎంత అవుతుంది సో టూలో మైనస్ ఫైవ్ అంటే మైనస్
నెక్స్ట్ మైనస్ త్రీలో టూ పోతే సో ఇక్కడ మైనస్ త్రీ కదా సో మైనస్ త్రీ మైనస్ టూ ఏమవుతుంది మైనస్ ఫైవ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మైనస్ ఫైవ్ నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి లాస్ట్ టూను ఉపయోగించి మనం ఆన్సర్ రాయాలి కాబట్టి మైనస్ త్రీ బై మైనస్ ఫైవ్ సో ఈ మైనస్ ఈ మైనస్ క్యాన్సిల్ అయితే త్రీ బై ఫైవ్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ సో మైనస్లు వస్తే ఇలా చేయాలి అదేవిధంగా సార్ పద్నాలుగు వన్స్ అయినా వన్స్ కాకుండా వేరే నెంబర్స్ ఇస్తే ఎలా చేయాలి అని కొంతమందికి డౌట్ వచ్చి ఉండొచ్చు ఈ ఈ పాటికే సో వారి కోసం ఏంటి అంటే మన నెక్స్ట్ మోడల్ సో నెక్స్ట్ మోడల్లో ఏం చేసాము వన్స్ తీసుకోకుండా ఫైవ్ త్రీ తీసుకున్నాము సో ఈ ఫైవ్ త్రీని తీసుకుంటే ఎలా చేయాలి అనేది క్వశ్చన్ అనమాట సో టూ బై ఫోర్ కదా ఫస్ట్ ఏంటి మన ప్రాసెస్ ఏమే సో ఫస్ట్ టూ తీసుకుంటారు నెక్స్ట్ ఫోర్ తీసుకుంటారు ఇంకా డిఫరెంట్ ఏమున్నాయి చూడండి ఇక్కడ ఫైవ్ త్రీ సో ఇది ఒకటి ఇది రెండు అంటే మనకి టూ స్పేసెస్ అనేది కావాలి అని గుర్తుంచుకోండి నెక్స్ట్ ఏంటి ఇక్కడ వన్ కాదు త్రీ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ పైన త్రీ అని రౌండ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఏముంది ఫైవ్ ఉంది సో ఏం చేస్తారు ఇక్కడ నెక్స్ట్ దాంట్లో ఫైవ్ని రౌండ్ చేసుకోండి సో ఇక్కడ మనకి ఎంత వచ్చిందో తెలియదు కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఎలాంటిది సబ్స్టిట్యూట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదనమాట ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు టూ అనేది ఉంది కాబట్టి ఫోర్ అనేది ఉంది సో ఇందాక టూ ప్లస్ ఫోర్ అని డైరెక్ట్గా చేసాము కానీ ఇక్కడ ఆల్టర్నేట్గా మనకు త్రీ కూడా ఉంది సో ఇలా వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ఇంటూ చేయాలి ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ ఉన్న రెండింటిని ఇంటూ చేయాలి ఇక్కడ త్రీ ఉంది ఇక్కడ ఫోర్ ఉంది కదా సో ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ఏమవుతుంది ట్వెల్వ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ వచ్చిన దాన్ని ముందు నెంబర్కి యాడ్ చేయండి సో త్రీ ఇంటూ ఫోర్ ఎంత ట్వెల్వ్ సో ట్వెల్వ్కి టూ యాడ్ చేస్తే ఎంత ఫోర్టీన్ సో ఫోర్టీన్ ఇక్కడ రాసుకోండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి ఈ ఫోర్టీన్ ఇంటూ ఫైవ్ చేయాలి సో ఫోర్టీన్ ఇంటూ ఫైవ్ ఎంత సెవెంటీ ఆ సెవెంటీకి ముందు ఉన్న నెంబర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి సో సెవెంటీకి ముందు ఉన్న నెంబర్ యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది సెవెంటీ ఫోర్ నెక్స్ట్ ఇంకా డైరెక్ట్గా లాస్ట్ టూని ఉపయోగించి ఆన్సర్ రాయడమే లాస్ట్ టూ ఉపయోగించి ఆన్సర్ ఎంత సో ఇది ఫోర్టీన్ ఇది సెవెంటీ ఫోర్ అందుకని ఫోర్టీన్ బై సెవెంటీ ఫోర్ అయిందనమాట సో ఇంకా ఇదే ఆన్సర్ సో ఇంకా సింప్లిఫై చేసుకోవాలి అంటే సెవెన్ జార్ థర్టీ సెవెన్ జార్ సో సెవెన్ బై థర్టీ సెవెన్ అని కూడా రాసుకోవచ్చు అనమాట సో లాజిక్ ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్ ఇందాక వాటికేమో ఇలా రాసుకొని డైరెక్ట్గా మైనస్ చేసాము అక్కడ వన్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ డైరెక్ట్గా వేరే నెంబర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఫస్ట్ త్రీ ఎందుకు తీసుకున్నాము అంటే మనకి రివర్స్లో ఇటు వచ్చేటప్పుడు త్రీ అనేది ఫస్ట్ తగులుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ త్రీ తీసుకున్నాను నెక్స్ట్ ఫైవ్ కాబట్టి ఫైవ్ తీసుకున్నాను సో ఇలా వచ్చినప్పుడు ఏంటి అంటే మల్టిప్లై చేసి ముందు నెంబర్ని యాడ్ చేయాలి సో ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ఏం చేసాము ట్వెల్వ్ సో ట్వెల్వ్కి టూ యాడ్ చేస్తే ఫోర్టీన్ అయింది నెక్స్ట్ ఈ ఫోర్టీన్ ఫైవ్ అని మల్టిప్లై చేస్తే సెవెంటీ అయింది సో సెవెంటీకి ఫోర్ యాడ్ చేస్తే సెవెంటీ ఫోర్ ఇంకా మనకి ఈ త్రీతో అనవసరం అండి సో ప్రీవియస్ది చూసుకునేటప్పుడు ఈ త్రీ అనవసరం సో దానికి ముందున్న మామూలు నెంబర్ చూస్తే చాలు సో ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ టూ యాడ్ చేస్తే ఫోర్టీన్ నెక్స్ట్ ఈ ఫోర్టీన్ ఇంటూ ఫైవ్ ఎంత సెవెంటీ సెవెంటీకి ఫోర్ యాడ్ చేస్తే సెవెంటీ ఫోర్ సో ఇంత సింపుల్గా మనం చేసాము ఫ్రెండ్స్ ఈ లాస్ట్ టూని ఉపయోగించి మనం ఈ ఆన్సర్ అనేది రాసాము సో నెక్స్ట్ వీడియోలో ఎలాంటి చూద్దాము అంటే సపోజ్ ప్లస్లు ఇస్తే ఓకే మైనస్లు ఇస్తే ఓకే కొన్ని ప్లస్లో కొన్ని మైనస్లు ఇస్తే ఎలాగా అనేది మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ సో ఇంకా దీనికి సంబంధించి మేబీ ఎవరికైనా చిన్న డౌట్లు ఉన్నట్లయితే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇండివిజువల్గా కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎందుకంటే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మోడల్ సో టైం అనేది మీకు ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు ల్యాగ్ అవ్వకూడదు కాబట్టి ఈ క్వశ్చన్ ఈ ఇంపార్టెంట్ మోడల్ మీకు చెప్పడం జరిగింది సో ఇంకా మన ఛానల్ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా సజెస్ట్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్